ലോകം അറിവിനു വേണ്ടി ഭാരതത്തിന് മുമ്പിൽ കൈകൂപ്പി നിൽക്കും പ്രശസ്തനായ ഒരു സഞ്ചാരിയുടെ വാക്കുകളാണിവ ഈ വാക്കുകൾ എത്രത്തോളം അർത്ഥവത്താണെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നളന്തയെ കുറിച്ചറിയണം എന്തായിരുന്നു നളന്ത പൗരാണിക ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭൂപടത്തിൽ നളന്തയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനം എന്തായിരുന്നു ഇന്ന് നളന്ത നാമാവശേഷമായി തീരാൻ കാരണമെന്താണ് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം പൗരാണിക ഭാരതത്തിലെ ബുദ്ധമത വൈജ്ഞാനിക കേന്ദ്രമായിരുന്നു നളന്ത ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർനാഷണൽ റെസിഡൻഷ്യൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായി നളന്തയെ കണക്കാക്കുന്നു ബീഹാറിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ പാട്നക്ക് നൂറ് മൈൽ തെക്ക് കിഴക്കായാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തിന് കീഴിൽ കുമാരഗുപ്തനാണ് നളന്ത പണി കഴിപ്പിച്ചത് ഉയർന്ന മതിലകൾ കെട്ടി വേർതിരിച്ചതും ഒരു കവാടത്തോടു കൂടിയതുമായിരുന്നു സർവകലാശാലയുടെ അതിര് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ പാഠപദ്ധതിയായിരുന്നു നളന്തയിലുണ്ടായിരുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം തികച്ചും സൗജന്യവുമായിരുന്നു ഇതിനായി നൂറോളം ഗ്രാമങ്ങളായിരുന്നു നളന്തയ്ക്ക് ധനസഹായം നൽകിയിരുന്നത് നളന്തയിലെ ലൈബ്രറി വളരെ പ്രശസ്തമായിരുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന ഈ ലൈബ്രറിയിൽ ഒരു ഒമ്പത് നില കെട്ടിടത്തിലായിരുന്നു നിലനിന്നിരുന്നത് നൂറ് പ്രഭാഷണശാലകളുണ്ടായിരുന്ന നളന്തയിൽ ഏതാണ്ട് പതിനായിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികളും രണ്ടായിരത്തോളം അധ്യാപകരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നതും നളന്തയുടെ പ്രവർത്തന രീതികളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചത് ഷാൻസാങ് എന്ന ചൈനീസ് സഞ്ചാരിയിൽ നിന്നുമാണ് അദ്ദേഹം നളന്തയെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു അത്യധികം കഴിവും ബുദ്ധിശക്തിയുള്ളവരുമായിരുന്നു നളന്തയിലെ അധ്യാപകർ അവർ ബുദ്ധൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളെ ആത്മാർത്ഥമായി പിന്തുടർന്നിരുന്നു കർശനമായ നിയമങ്ങളായിരുന്നു നളന്തയിലേത് അവയെല്ലാം അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ഒരുപോലെ പാലിച്ചു പോന്നു വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ ആളുകൾ തങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം തേടുന്നതിനായി നളന്തയിലെത്തിയിരുന്നു അതുപോലെ നളന്തയിലുണ്ടായിരുന്ന രസകരമായ കാര്യം എന്താണെന്ന് വച്ചാൽ പുതിയ ആളുകളെ അകത്തേക്ക് കടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് കാവൽക്കാരൻ ചില വിഷമകരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു ഇതിന് ഉത്തരം നൽകുന്നവരെ മാത്രമേ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം കഠിനമായിരുന്നു എന്ന് വച്ചാൽ ഉദാഹരണത്തിന് പത്ത് പേരാണ് ചോദ്യ പത്ത് പേരോടാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എട്ട് പേരും പുറത്തു പോകുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു അത്രത്തോളം കഠിനമായിരുന്നു ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നളന്തയിൽ ഒരു കാലത്ത് പ്രധാന അധ്യാപകനായിരുന്നു ശീലഭദ്രൻ പാണ്ഡിത്യം മൂലം തെക്ക് കിഴക്കേ ഏഷ്യ മുഴുവൻ അദ്ദേഹം പ്രശസ്തനായിരുന്നു ശീലഭദ്രൻ്റെ പ്രശസ്തിയാണ് ഷാൻസാങ്ങിനെ നളന്ത സന്ദർശിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം എന്ന അഭിപ്രായമുണ്ട് പ്രശസ്ത ബുദ്ധമത ചിന്തകനും ആയുർവേദാചാര്യനുമായിരുന്ന നാഗാർജുനനും നളന്തയിലെ അധ്യാപകനായിരുന്നു അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വരെ വിശ്വപ്രസിദ്ധമായി നിലകൊണ്ട ഒരു സർവകലാശാലയായിരുന്നു നളന്ത ഗുപ്തഭരണകാലത്താണ് നളന്ത ഏറ്റവും ജ്വലിച്ചു നിന്നത് മൗര്യ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന അശോകൻ ഗുപ്ത ചക്രവർത്തിമാർ കനൗജലെ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ഹർഷവർദ്ധനൻ പാല രാജവംശജനായ ഗോപാല എന്നിങ്ങനെ പല രാജവംശങ്ങളുടെയും രാജാക്കന്മാരുടെയും പരിലാളനെയാണ് നളന്ത വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ ഒരു സർവകലാശാലയായത് ചൈനീസ് സഞ്ചാരിയായ ഹ്യുവാൻസാങ് രണ്ടു വർഷത്തിലധികം കാലം നളന്തയിൽ ചെലവഴിച്ചു പഠനശേഷം നളന്തയിലെ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നും എഴുന്നൂറോളം ബുദ്ധമത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഹ്യുവാൻസാങ് ചൈനയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് അനവധി വിദേശ യാത്രകർ നളന്തയിലേക്ക് വരികയുണ്ടായി അങ്ങനെ വന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിദേശ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു യിങ് അദ്ദേഹം പത്തു വർഷം നളന്തയിൽ പഠിച്ചു തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹവും നാനൂറ് സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ ഫ്രാൻസിസ് ബുക്കാനനും ഹാമിൽട്ടണുമാണ് ആദ്യമായി നളന്തയെ മണ്ണിനടിയിൽ നിന്നും പുറത്തെടുത്തത് എങ്കിലും അവർക്ക് സർവകലാശാലയെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ മേജർ മാർക്കം ഹെത്തോ ആണ് കുഴിച്ചെടുത്ത അവശിഷ്ടങ്ങളും നളന്തയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചത് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുകയായിരുന്നു നളന്ത അതൊരു വാസ്തുവിദ്യ അതിശയമാണ് കൂറ്റൻ മതിലും ഒരു കവാടവുമായി ധാരാളം ഗ്രൗണ്ടുകളും വിവിധ വിഹാരങ്ങളും ധ്യാനമുറികളും ലെക്ചർ ക്ലാസ്സുകളും തികഞ്ഞ ഒരൊന്നാം തരം സർവകലാശാലയായിരുന്നു അത് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ നളന്തയിലുണ്ടായിരുന്ന ലൈബ്രറി ലോകപ്രശസ്തി ആർജിച്ചതായിരുന്നു ഒമ്പത് നിലയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കെട്ടിടത്തിലായിരുന്നു ഈ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് രത്നസാഗര രത്നോദതി രത്നരഞ്ജന എന്നിങ്ങനെ ഇവയെ മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിട്ടുമുണ്ടായിരുന്നു ഈ ലൈബ്രറിയിൽ
രത്നബോധിനി എന്ന വായനാശാലയെങ്കിലും നശിപ്പിക്കാതെ ബാക്കി നിർത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ചില സന്യാസിമാർ അധിനിവേശക്കാരുടെ കാൽക്കൽ വീണത്രേ എന്നാൽ അവരെ കൂടി വായനാശാലയിലെ പുസ്തകങ്ങൾക്കൊപ്പം അഗ്നിക്കിരയാക്കുകയാണത്രേ ഉണ്ടായത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ നിർബന്ധിതരാകുക കൂടി ചെയ്തതോടെ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മഹത്തായി വിദ്യാകേന്ദ്രം എന്നേക്കുമായി നശിച്ചു നളന്ദ സർവകലാശാല അപ്രത്യക്ഷമായത് ഭാരതത്തിൻ്റെ പാണ്ഡിത്യ സാഗരത്തെ എത്രയോ തളർത്തി മാനവകുലം അത്രയും കാലം കൊണ്ട് നേടിയെടുത്ത മുഴുവൻ അറിവുകളും ഭക്തി അർഹിൽജി തച്ചുടച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് രത്നബോധിനി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ആ ഗ്രന്ഥശാല ഇത്രയും പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീ വയ്ക്കപ്പെട്ട ആ ഗ്രന്ഥശാല കത്തി നശിക്കുവാൻ ഒരു മാസത്തോളം എടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ ഗ്രന്ഥശാലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ എണ്ണവും ആ ഗ്രന്ഥശാലയുടെ മഹത്വവും നളന്ദ സർവകലാശാല നാമവിശേഷമായി തീർന്നുവെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ തായ്ലൻഡിൽ വെച്ച് നടന്ന ആസിയാൻ ഉച്ചകോടിയിൽ സർവകലാശാലയെ പഴയ പ്രതാപത്തോടെ വീണ്ടും പുനരുദ്ധരിക്കുവാനാണ് തീരുമാനമെടുത്തു ബീഹാറിലെ പട്നയിൽ നിന്നും എഴുപത് കിലോമീറ്റർ അകലെ രാജ്ഗീറിൽ ആയിരം ഏക്കറിലാണ് സർവകലാശാല പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് ഏഷ്യയിലെ പതിനാറ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായൊരു സർവകലാശാല ആയിരിക്കും ഇനി നളന്ദ നളന്ദ ആ പഴയ പ്രൗഢിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെൽബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ ഗുഡ